ধন্যবাদ বড় চমৎকার গান আমরা শুনেছি চমৎকার কথা শুনেছি প্রথম কর কথা যত এটা হলো প্রশ্নবোধক গান কয় আমি একটা প্রশ্ন উপরুম না একজন সাধকের লেখা প্রশ্নবোধক গান এই সাধকের উপরে সাফাই দেব আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু একটা প্রশ্ন করুন না এই বাটপারি কথা কয়ে পঁচিশটা প্রশ্ন এক গানের মধ্যে হ্যাঁ ওই যে আমার উস্তাদ রশিদ সরকার কয়েছিল বক্তি দিয়ে মাইরে গুয়াশের কে দেয় তিন বুয়া তুমি ওই কায়দা করছো যে গানের ভিতরে পঁচিশটা প্রশ্ন হেই গান তোমার গাউন লাগবো কে পরে যে গাইলে জনমে জনমে রে দয়াল চান সত্যিকার মনে থাকে তাহলে বুঝা সারি প্রশ্নের দরকার কি তা প্রশ্নের ডং কি আরে বাবা আরে বাবা রে বাবা কোরআনে একশো চোদ্দটা সুরা এই সুরা শব্দের অর্থ কি তোমার যদি এত কোরআনের আয়াত সুরা কি কি বিষয় এটা জানার ইচ্ছা থাকে তুমি পীর ধরতে কেন তুমি এটা বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকদিন হলে বিজ্ঞান শিখা করলেই তুমি গেলে জানতে পারবে গেলে শিখায় বাবা নবী করিম সাল্লু সাল্লাম যখন গাদিরে খমের ভাষণে তিনি উম্মদের জন্য মহাসাউগাত রেখে গেল তখন বলছিল সোয়ালক্ষ অম্বদের কিনে এই বেহালাটা কম বিট্টু যে তোমাদের জন্য দুইটা বস্তু বৃহৎ বৃহৎ দুইটা বস্তু রাখিয়া গেলাম যারা আক্রায় ধরবে তারা কামিয়াবি হবে আর যারা নাকি অবহেলা করবে তারা হালাক হবে অর্থাৎ ধ্বংস হবে সাহাবারা প্রশ্ন করলি আর রসুল্লাহ সেই বৃহৎ বৃহৎ দুইটা বস্তু কি কি তখন নবী করিম সাল্লাম বলছিল আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত আলোর রশ্মি যাচন নাই কোরআন এটা তোমরা মানবা কোরআনের আদেশ নিষেধ গুলি তোমরা মানবা কপাইলাম একটা আর একটা কি তখন নবী বলছিল আহলে বাইয়াত আহলে বাইয়াত আহলে বাইয়াত আপনার কোন আহল নাই কেন আপনার ছেলে ওই মরে যায় ছেলে ওই মরে যায় আপনারা জানেন নবী করিম সাল্লাম চোদ্দ রানীকে বিয়ে করছিল জাগতিক দুনিয়ায় তাতে তার আটজন সন্তান দুই বিবির গর্ভে এসেছে প্রথম বিবি মা খোদে জাতুল কোবরা তার গর্ভে সাতজন চারজন মেয়ে তিনজন ছেলে আর একটা বিবি ছিল নাম তার মেরি বা মারিয়া এই মেরির গর্ভে একটা ছেলে সন্তান জন্ম নিছিল নাম হলো তার ইব্রাহিম তাহের ইব্রাহিম কাশেম এই চারজন ছেলে যারা শিশুকালেই মারা গেছে আর চারজন মেয়ে জীবিত ছিল রোকেয়া জয়নব কুলসুম মা ফাতেমা যে কারণে সাহাবারা কইতেছে আমাকে বংশ রক্ষা হয় আমাকে ছেলে দিয়া এরা হলো আমার আহল আমাদের আহল 
আমাদের বংশ ছেলে যে রক্ষ হয় না আমরা তেও নকাম দি যার ঘরে মেয়ে লোকে মেয়ে তে বা ফুলার আশায় ফুলার আশায় আর 10টা মেয়ে বানাই ফলাইছে ফুল একটা হয় না কারণ তার ভিতর আশা হলো ছেলে দি আমার বংশ রক্ষা হবে বিয়ে দিলে পরের বাড়ি গেল আমার বংশ তো আর রইল না তাই সাহাবারা কয় আমাদের বংশ রক্ষা হয় আমাদের আহল আমাদের হলো ছেলে আপনার তো ছেলে হয় মইরা যায় ছেলে হয় মইরা যায় আপনার আছে সাইড এ মেয়া আপনার আবার আহল কা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই মঞ্চে মাওলা আলী কে মা فاطمه খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তাকে উঠিয়ে ইমাম হাসান ইমাম হোসাইন এই চারজন কে উঠাইলো নবী নিজে এই পাঁচজন ইয়েমেন থেকে দামি একটা চাদর দিয়েছিল যেই চাদরে চারজন সম একত্রে আবৃত হইয়া হযরত আলীর হাত উত্তোলন করে বলল তোমরা দেখে রাখো ইহরাই আমরা হলে বাইয়াত ইহরাই আমরা হলে বাইয়াত ইহরাই আমরা হলে বাইয়াত এই হলে বাইয়াতের সন্ধান আমার নবী দিয়ে দিল কোরআনের কথা বলল একবার আর আহলে বায়াতের কথা বলছে তিনবার তিনবার কেন তিনবার হলো ত্রিশক্তি যেটার ভিত খুব মজবুত কোরআন নাজিল হলো আরবি ভাষায় যারা আরবে লেখা আরবে থাকছে আরবি ভাষায় লেখাপড়া করছে এরা একেবারে ভালো করে জানে আমি বাঙালি মানুষ আমার ভাষা হইলো বাংলা আমি আরবিতে কি কইতেছে এটা আমি তেমন বুঝি না না এটাই স্বাভাবিক না কি বাবা যার যার মাতৃভাষা সে ছোটবেলা থেকে মায়ের সাথে থাকতে থাকতে শিখে এটার নাম হলো মাতৃভাষা যেটা বললেই মানুষ বুঝতে পারে আর এক দেশের একটা ভাষা এটা আমার পক্ষে বোঝা আপনার পক্ষে বোঝা খুব কষ্টকর বিষয় তবে এই বিষয়ে যারা ডক্টরেট ডিগ্রি করছে তারা অবশ্য অবশ্যই জানে সবার পক্ষে জানা সম্ভব না না বোঝা সম্ভব না যে কারণে নবী বলছে আহলে বাইয়াত আহলে বাইয়াত আহলে বাইয়াত যেমন সংসদে বলে হাজয় যুক্ত হয়েছে হাজয় যুক্ত হয়েছে হাজয় যুক্ত হয়েছে তিনবার বললে এর মধ্যে আর কোনো ভেজাল রইল না এটার ভিত মজবুত হইল এটা নির্ভেজাল এটা সত্য এটা অবশ্যই করণীয় তাই বলছে আহলে বাইয়াতের কথা অর্থাৎ একজন কামেল লোকের হাতে হাত দিয়া বায়াত হওয়ার কথা বা নবী বংশের হাতে হাত দিয়া বায়াত গ্রহণ কথা মুরিদ হওয়ার কথা আমরা যেই কথা বলি যে গুরু ধরে এই কথাটা হইল ওই কথা আহলে বাইয়াত আহলে বাইয়াত আহলে আর আমার ভক্তের গানটাও সেখানে জনমে জনমে রে দয়াল আমি থাকবো তোমার চরণ দাসী হইয়া হইয়া এটাই হলো সত্য তোমার পক্ষে আমার পক্ষে কোরআন সম্পর্কে অত জ্ঞান অর্থাৎ তার বিভাষার জ্ঞান আমার নাও থাকতে পারে কিন্তু আমি যে একজন মাসির কাছে মুরিদ হব এটা এটা কি বুঝতে কোনো লেখাপড়া লাগে বাবা না এটা কোনো লেখাপড়া লাগে না এটা যে কোনো ব্যক্তি খালি মনটা থাকলেই বায়াত হইতে পারে এই জন্য হলে এই কাজটা এখন তুমি দাঁড়াইয়ে আরবি ভাষা কয় প্রকার কোন হরপের মাকরাস কি হ্যাঁ আয়াতের নাম কি আয়াত কয় প্রকার সুরা অর্থ কি তুমি এত কিছু যদি তালাশ করবা তুমি গুরুর বাড়ি চোখে তারপরেও যতটুকু না বললেই নয় সেটা বলার জন্য চেষ্টা করব একটা গান করি আরে অচিনা রে চিনতে চাইলে রে মাসুক রূপ দর্শনে আল্লাহ
अरे ओरे भक्त मिली बे निदाने बिली रे एक कथा कोई रो यकीन कोई रो जब दवाने एक कथा कोई रो यकीन कोई रो जब दवाने हादी से क कथा सत्य मिथ्यायबीला रूप नयन रित कमले गुरु छवि आईको तुमरा कईर ध्यान बसिया हृदय राखे पर भय था पर निस्तार पर गुरु गोसाइर का तल्ला जारंतरे मोहर मेरे से मानो जनम बुरे सुनल मानलें कथा की गोलम बंदा बंधु स्वीकार कर मानी 
আর শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই বলল মাল্লা সাই কাহু ফসাই কাহু শয়তান যার পীর নাই তার পীর হইল শয়তান যার পীর নাই তার পীর হইল শয়তান শয়তান যে পীর ধরে নাই হের একটা পীর আছে এই পীরের নাম হইল শয়তান শয়তান তাহলে আল্লাহ তালা বলল এক দলের হৃদয়ে হইল মোহর মেরে দিছে তাদের নাম হইল বেমরিদা আর এক দলের আর এক দল মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তালার রহমত ঢুকিয়ে দিছে সেটা হলো মুরিদা একটা বেমরিদা আর একটার নাম মুরিদা जिज्ञास कर लो मोरे धीरे दीबे जवाब आबुल सरकार विषय एक जेमन एक जगह आनी एटार नाम हलो सोरा बुझान जो धान जो काटी बुझा न भाषा दिए व्याख्या कारक मत बुझा नहीं भाई कमी कम कमा अगणित जीवित ना कि बाबा शुद्ध की मानसर मानसर भा गाई मानुषे 
তাই এই জায়গায় আয়াতের অর্থ বলছে নিশান আয়াত হলো দুই প্রকার সবারে জানাই একটা হলো আয়াতে বাইনাত আর একটা আয়াতে মোতার সাবেহাত এটা দলি দিতে পাই আয়াত হলো দুই প্রকার একটা আয়াতে বাইনাত আর একটা আয়াতে মোতার সাবেহাত আয়াতে বাইনাত এটা সাধারণ লোকের সাধারণ অর্থ আর আয়াতে মোতার সাবেহাত এটা হলো বিশেষ লোকের জন্য এটা ব্যাপক অর্থ নামো দুই প্রকার কামো দুই প্রকার দুই প্রকার এখন কার শরীয়তে কত আয়াত তরিকতে কত আয়াত হাকিকতে কত আয়াত মার হতে কত আয়াত বে এক জায়গায় ইমাত্র ছয় আয়াত শরীয়তেও ছয় আয়াত তরিকতেও ছয় আয়াত হাকিকতেও ছয় আয়াত মার হতেও ছয় আয়াত এই চার ছয় একাত্র করলে হইব ছয় হাজার ছয়শ ছিষাটি আয়াত শুরু করে বাম দিকে লিখতে শুরু করে তেমনি ছয় 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 শরীয়তের ছয় তরিকতের ছয় হাকিকতের ছয় মারফতের ছয় এই চারটে ছয় আপনি পাশাপাশি লেখেন এখন ছয় লিখলেন তার ডাইনে আবার ছয় লিখলেন তার ডাইনে আবার ছয় লিখলেন তার ডাইনে আবার ছয় লিখলেন এই চারটা ছয় যখন পাশাপাশি বাম থেকে ডান দিকে বা ডান থেকে বাম দিকে আনবেন এর যোগ ফল কত হইব ছয় হাজার ছয়শো ছিষট্টি ছিষাটি সব জায়গায় সমান সমান আয়া এই হইলে এক জবাব এই কথাগুলির একটা জবাব না কিন্তু বাবা একটু বিপদ আছে এই কথাগুলির জবাব কিন্তু এক রকম না আর এক অর্থে বলেছে ছয় হাজার ছয়শ ছিষাট আয়াত এই সবগুলোই শরীয়তের ভিতরে আয়াত আর এক ব্যাখ্যাকারক লিখছে শরীয়ত তরিক থাকিকত এই তিনটা ক্লাসের আয়াত হলো ছয় হাজার ছয়শ ছিষাট আয়াত মারফতের আয়াত এর বাইরে আরো আছে তিন সেই তিন আয়াত মারফতের আয়াত হলো মাত্র তিনটা সে হলো আলিম লাম কোরআনের সোরার প্রথম কোরআনের প্রথম সোরা কোনটা ব্যাখ্যা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকম আমরা জানি সোরায় ফাতাহ থেকে শুরু কোরআন এটা হইল কোরআনের প্রথম সোরা কিন্তু এই সোরাটার নাম কি এই সোরাটার নাম হলো উম্মুল কোরআন আচ্ছা উম্মুল কোরআন শব্দের অর্থ কি উম্মুল কোরআন শব্দটার অর্থ কি অর্থ হলো কোরআনের মা আমার কথাটা বুঝে আসছে উম্মুল কোরআন শব্দের অর্থ হলো কোরআনের মা কোরআনের যদি মা হয় তাইলে এটা কোরআন না হার মধ্যে না নিহিত নার মধ্যে ও হা নিহিত নিহিত আছে এটা ভাবের বিষয় এটা আমি না করলাম এটা একটা অপরাধ যখন কেউ ধরবে না ধরে যদি কেউ ভাবে তাহলে এখানে ব্রেনের খোরাক বুঝতে হবে যে যদি সোরা ফাতেহার নাম হয় উম্মুল কোরআন তাহলে এটা কি উম্মুল কোরআন শব্দের অর্থ হলো কোরআনের মা তাহলে এটা হলো মা আর বাকি একশো তেরোটা এটা হলো কোরআনের ভুলাভান বাকি একশো তেরোটা এটা হলো কোরআনের ভুলাভান
আর ফাতে হলো কোরআনের মা তাহলে কোরআনটা শুরু হইছে কেমনে শুরু হইছে সুরাব বাকার দিয়া আলিফ লাম মিম জালি কাল কিতাবু লড়াই বা ফিহু দালিল মুত্তাকিন কোরআন শুরু হইছে না সুরাব বাকার শুরু কি এটা না শুরু কি দিয়ে আলিফ লাম মিম আলিফ লাম মিম জালিকাল কিতাবু লড়াই বা ফি হুদা লিল মুত্তাকিন ইহাই সেই কিতাব ইহা মুত্তাকিনের জন্য পথ প্রদর্শক সুবহান এটা নির্ভুল কিতাব নির্ভুল কিতাব কোনটা মাত্র হলো তিন দে যেটার নাম হলো আলিফ লাম মিম এই তিনটা আয়াত এটা হলো মারফতের এর ব্যাখ্যা কারক কোন কোন তাফসির কারক লিখেছে এর অর্থ আল্লাহ ভালো জানে ব্যাগুলি অর্থ ওনারা করছে আর এই তিনদের অর্থ আল্লাহ ভালো জানে ভালো জানে তার অর্থ কি এরকম হয়নি যে বাকিদের অর্থ আল্লাহ ভালো জানে না এটা কি এরকম একটা কথা দাঁড়ায় না हरफ साधारण लोक देर्थ जाना सम्भव ना क्या झमेला प्रश्न आर अर्थ आल्ला खूब भलो जाने बाकी मानी এই মারফতের কোরআন কিন্তু সাধু গুরুদের মুখে আরো শুনেছি আল্লাহ তাল্লার নব্বই হাজার কালাম তিরিশ হাজার হলো জাহেরা অর্থাৎ এই কিতাব কোরআন আর ষাট হাজার হলো গোপন আর ছয় হাজার হলো সিনার লেম যা কামেল পিরমর্ষদের সিনাব সিনা চলে আসে এটা এলমে লাধনি এটা সিনা ছাড়া পাওয়া যায় না উহাই হলো এই মারফতের কিতাব কালির লেখায় আলম হয় না ওরে গাইবি এলে মে জাহার নাই ওরে বাবা গাইবি এলে মে জাহার নাই মুর কালিও দুদে মাথার কালির কালিতে পুরান লেখা যে পাইছে মুর্শিদের দেখা তার কোনো এলম বাকি নাই কালির লেখায় আলম হয় না গাইবি এলে তার নাই বাবা গাইবি এলে জাহার নাই মুর কালিও দুদে মাথা কালির কালিতে ওই পুরান লেখা खबर 
আরে স্যার আপনি খায় তুই কোথা থেকে কত দূর খাইতে আসলি হ্যাঁ ভয় ভয় উতরাইছে তাড়াতাড়ি বসতে দাও খাইতে দাও হাত মুখ দিতে পানি দাও হ্যাঁ মানে যা কাম সব তালই হ্যাঁ কইলে কি বাবা খুব দামি পুত্র তো পুত্র ও যে না তো পুত্র না বাবা কেমন পুত্র পুত্র গেছে মা ওইবারই এখন মা ওই আগের দিনের তো বাবা খাবার দাবারের খুব অভাব ছিল না এখন তো ঘর বড় ভাত থাকে সবার समयी ने मायर आदर दे मायर आदर दे खावे खाई तो कई गोलम पुत्र दिए फल बजान <laughs> <laughs> 